असा भूपेन हजारिका सेतु लोकार्पणे आर्थिक क्रांति के हाड़ल है नांदी युपीए सरकार तराटे के तेज मोदी मोदी स्वच्छ भारत योजने दुड हगरण वर्ष प्रणा के भरोसे गंभीर आरोप विवाहिते जो लवी डवि मैसूर सीएम आप्तन पुत्र अरेस्ट मनये रेड हैंड आगे सिखिब्द प्रभाक नापत विमान पत् प्रतिकूल हवामान शोध कार्य के अड्डी तेजपुर टेकाफ आगद सुखोई तटि दलित मेल हल प्रकरण उत्तर प्रदेश भेट के राहुल गांधी निर्बंध सहरनपुर भेटी निषेध हेरद पोलिस समय न्यूज के स्वात ना रजनी असा अरणाचल प्रदेश राज्य संपर्क कौंती सेत अधिकृत चालने प्रधान नरेंद्र मोदी देश अति उद्द नदी सेत उद्घाटू कि उद्दीत देश अति उद्द नदी सेत हिमे पात्र महत्व सेत साकु विशेष केंद्र बीजेपी सरकार वर्षाचरण संभ्रम सड़गर प्रधान नरेंद्र मोदी नम अधिकारवधि तेज क्रांतिकारक क्रम देश जनर बदकु असामा प्रगत विविध रंग आगे प्रगति अभिद्धिया साधने तुलने प्रधान मोदी हदना हद अंकि अंश नरेंद्र मोदी आपल आयोजित केंद्र सरकार साधना समीक्षा पागलते मोदी जन कैन मेक् इन इंडिया कार्यक्रम उल्लेख प्रधान मोदी व्युन्मान उत्पादने हूड़ भारी साधन अंत कृषि मोबाइल बैंकिंग दूर संपर्क सांद्रते महि सशक्तीकरण मेक् इन इंडिया प्रवासोद्यम व्युदीकरण सौरशक्ति एलि बल वितरण अद्भुत प्रगति बेवण मोदी आज अनेक वर्षो से आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो दलोंग का निर्माण हो गया लोकार्पण हो गया मैं आप सबसे आग्रह करता हूं इस खुशी के समय आप अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए और सबको ये सिग्नल दीजिए कि कितना बड़ा उत्सव मना रहे हैं आप लोग हर कोई अपने मोबाइल फोन का फ्लैश चालू करें शाबाश हर कोई आज अनेक वर्षों से आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो दलोंग का निर्माण हो गया लोकार्पण 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಮೋದಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಏಳು ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೋದಿಯವರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಈ ರೀತಿಯ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಆಧಾರ್ ನೆರೆಗಬ ನರೇಗಾ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಈ ಮುಂಚೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತರಲು ಹೊರಟಾಗ ಮೋದಿ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು ಈಗ ಅದೇ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಮೋದಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಯು ಟರ್ನ್ ಸರ್ಕಾರ ಯು ಟರ್ನ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನರೇಗಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಧಾರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಧಾರ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಯುಪಿಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನೀಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಆಯ್ತು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಟು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ನಥಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ನೀಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ನಾಸ್ಟೇಟ್ I also attended two, three meetings in Niti Hayoga meetings. But I have not seen any new thing in that. The only achievement is changing the name from planning commission to Niti Hayoga. That's how. The government has completed three years in power. The tall promises of Achad in Hayoga has turned to nightmare to the people in the country. Government has failed in all sectors of governance. The biggest failure is in farmers welfare and on employment and especially on internal security and they are even they don't care the education sector today i think we are all noticed the statement of prakash javedkar that the office assurance of cbsc students you know for the last 10 20 days the people are the students of the cbsc are in a worry the government has completed ಸುಖೋಯ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ಈ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ತೇಜ್ಪುರದಿಂದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದ ಸುಖೋಯ್ ತಟ್ಟಿ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ವಿಮಾನ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ
ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಂದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸುಖೋಯ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಂದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ತೇಜ್ಪುರದಿಂದ ಸುಖೋಯ್ ತರ್ಟಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ವಿಮಾನ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಂದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸುಖೋ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಂದು ಈ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಇದರ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಇದು ಹಾರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು ನಂತರ ಇದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಇದರ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಂದರೆ ಸುಖೋಯ್ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಂದು ಇದು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ನಂತರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಈ ಸುಖೋಯ್ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ತೇಜ್ಪುರದಿಂದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಸುಖೋಯ್ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷಗಳು ಇವತ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಈ ಸುಖೋಯ್ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಇದರ ಇವತ್ತು ಇದರ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ತೇಜ್ಪುರದ ಬಳಿ ಈ ಸುಖೋಯ್ ತಟ್ಟಿ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷಗಳು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ತೇಜ್ಪುರದಿಂದ ಹಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು ಈ ಸುಖೋಯ್ ತಟ್ಟಿ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ತೇಜ್ಪುರದಿಂದ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೇಡಾರ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಡಿತ ರೇಡಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು ವಿಮಾನ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶ ಚೀನಾದ ಗಡಿ ಸಮೀಪವಿತ್ತು ಯುದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಇದೀಗ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷ ತೇಜ್ಪುರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಬದುಕಿರುವ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 